ফেক নিউজ এটা আসলে ব্যাপক একটা প্রবলেমের বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে মানে বিগ ডিল কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে মানে ট্রাম্প যেই সেন্সে ফেক নিউজ বলে যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলো ফেক নিউজ প্রচার করে অসত্য নিউজ প্রচার করে উইচ ইজ ট্রু যেমন ট্রাম্পের ব্যাপারে সব কথাই খারাপ বলে বা সব কথাই ইয়ে বলে সেটা না ও মানুষটা স্টুপিড এই হোল এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু অনেক কথার মধ্যে মেরিট আছে মানে বাস্তবতা আছে অ্যাকচুয়ালি তো ফেক নিউজের যে ব্যাপারে মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার ফেক নিউজ তো ঠিক আছে ওরা তো কিছু করার নাই মিথ্যা কথা বা টুইস্টেড ভাবে উপস্থাপন প্রচার করা বা পার্শালি প্রচার করা এগুলো তো আসে কিন্তু নতুন যেটা পেইন অ্যাড হয়েছে যে ইন্টারনেট বেসড ফেক নিউজ এটা আমার মনে হয় যে মানে নতুন মিলিনিয়ামের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটা খুবই একটা মানে ক্যাশ টোয়েন্টি টু সিচুয়েশান যে কারণে হচ্ছে বা মানে এটা যদি র্যাশনাল টকের এপিসোডে যাওয়ার মতো কিছু না তেমন ইয়ে কিছু না বাট স্টিল এটা একটা ইন্টারেস্টিং কনভারসেশান এই জন্য করতেছি তো যেটা হচ্ছে যে আপনি ফেক নিউজ কীভাবে ফাইট করবেন আজকে যেমন আমি এটা মনে পড়লো ইয়ের কারণে যে ফেসবুকের যে অবস্থা হয়েছে রিসেন্টলি যে সমস্যায় পড়ছে ওইটার কারণে এখন মাথায় আসলো যে ফেসবুক হচ্ছে একটা থার্ড পার্টি অ্যাপ এরকম অসংখ্য থার্ড পার্টি অ্যাপ মানুষজন ইউজ করে এখন এটা আসলে কামস ডাউন টু পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি যারা ইউজার ওদের রেসপন্সিবিলিটি যে একটা থার্ড পার্টি অ্যাপ যখন আমার কাছে আমি ইউজ করতেছি সে কী কী পারমিশন চাচ্ছে কী কী ইনফরমেশানে অ্যাক্সেস চাচ্ছে এটা আমার কাজ এটা মনিটর করা আমার কাজ এটা ইয়ে করে অ্যাক্সেস দেয় অথবা না দেয় যে আমি কখনো থার্ড পার্টি অ্যাপ ফেসবুক ইউজ করি না নেভার আই নেভার টু তো বা এটা এখন পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি যদি কেউ না ইয়ে করে আপনি কীভাবে কন্ট্রোল করবেন তাহলে হয় ইদার সব থার্ড পার্টি অ্যাপ বন্ধ করে দেওয়া লাগবে যেমন ওরা কী করছে ফেসবুক কিন্তু এখানে আসলে সেইভাবে কোনো দোষ নাই এরকম অসংখ্য থার্ড পার্টি অ্যাপ আছে ওদের অ্যাক্সেস আছে ইনফরমেশানে মানুষ এগুলো কী ইউজ করতেছে এখন সেই মানুষই অ্যাক্সেস দিতেছে সেই ইনফরমেশান এখন সেই থার্ড পার্টি যেটা সে সমস্যা করছে সে অন্য আরেকটা পার্টির কাছে বিক্রি করছে ইনফরমেশান যেটা অবৈধ অবৈধ না বোধ হয় আসলে ঠিক এখন লিগালি ইন লিগাল টার্মস খুব সম্ভবত অবৈধ কোনো কিছু করে নাই করলে তো কেস খাইতো সেরকম কিছু তো হইতে দেখতেছি না তো এনিওয়ে চাকার পর যেটা বলছে যে আমরা সামনে সামনে আরও কেয়ারফুল থাকবো যে কোনো ফিশি অ্যাক্টিভিটি যদি দেখি কোনো থার্ড পার্টির আমরা তাকে ব্লক করে দেবো তো এখন সমাধান দুইটা এটা সব ব্লক করে দেয়া সব থার্ড পার্টি ব্লক কোনো থার্ড পার্টিকে ইউজ করতে পারবে না কোনো ফেসবুকে কোনো থার্ড পার্টির অ্যাক্সেস থাকবে না অথবা মানুষের পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে রেসপন্সিবলি ইউজ করা এখন কেউ যদি রেসপন্সিবলি ইউজ না করে এটা তো কিছু করার থাকে না আপনি কীভাবে কী করবেন তো এই ব্লক করার প্রশ্নে মনে আসলো যে এই বিষয়টা যে যে ফেক নিউজের ব্যাপারও ফেক নিউজ ইন্টারনেটে এরকম যে মানে অসত্য কথা বানোয়ার কথা এই জায়গার ছবি ওই জায়গা এনে অ্যাড করে দিয়ে এই যে সারা পৃথিবীতে এখন মানে কনসপিরেসি থিওরি দাঙ্গা বাংলাদেশের মতো ইয়ে কান্ট্রিগুলো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো যেমন শ্রীলঙ্কা থেকে কিছুদিন আগে বৌদ্ধদের যে দাঙ্গা হয়েছে ইন্টারনেট থেকে ছড়ানো ইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে দাঙ্গা হয় বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো তো এটা একটা বড় সমস্যা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো দাঙ্গা টাঙ্গা হয় না সেখানে ল অ্যান্ড অর্ডার আছে যে কারণে সেটা হইতে পারে না বাট কনসপিরেসি থিওরি টিউরি এগুলো সারাদিন ইন্টারনেটে ঘোরাঘুরি করে এবং হচ্ছে এই যে এখন ফ্ল্যাট আর্থার যারা আছে পৃথিবী গোল নাকি চ্যাপ্টা এই এই অদ্ভুত গ্রুপ অফ পিপল এদের তো আমরা ইন্টারনেটে অনেক দিন যাবত আসি এদের কিন্তু স্ট্রং কোনো অ্যাক্টিভিটি কখনো দেখি নাই লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে আমরা দেখতেছি বিশাল একটা ফ্ল্যাট আর্থার গ্রুপ তৈরি হয়েছে এই কনসপিরেসি থিওরি গ্রুপ তৈরি হয়েছে এই ইন্টারনেটের ফেক নিউজ টিউজ এগুলো পড়ে কনসপিরেসি থিওরি পড়ে পড়ে এরা এরকম তো এখন এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটা বিগ মানে নাম্বার অফ পিপল ফেক নিউজ তারপর কনসপিরেসি থিওরিগুলো তারা ইনফ্লুয়েন্সড হইতেছে যেটা বললাম ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে এটা দাঙ্গা পর্যায়ে যায় না এটা ওই পর্যায়ে সমস্যা না কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু এটা একটা সিরিয়াস বিষয় এটার কারণে এখন আমাদের সরকার আছে একটা ট্রিকি সিচুয়েশানে বর্তমানে যে সরকার ক্ষমতায় আছে কারণ তারা তো আমরা ঠিক আছে বলি সৈরাচার টুরাচার সব কিছু বন্ধ করে দেয় করে দেয় সে করে দেয় কথার এটা আসলে দুইটা সাইড আছে একটা হচ্ছে তারা অপারক একটা হচ্ছে সত্যি এই টাইপের মেন্টালিটি বন্ধ করে দেয়া বা এক না একমন্ত্র টাইপের মেন্টালিটি সরকারের সেটা একটা আছে বাস্তবতা আরেকটা বাস্তবতা হচ্ছে তারা অপারক কারণ আপনি কি করবেন মানুষ ইন্টারনেটে সারাদিন ফেক নিউজ ছড়াইতেছে যুদ্ধ দাঙ্গাটা এই জিনিসগুলো তো ইউনিক এই এই অ্যাটলিস্ট এই একটা মানে বিষয় আগে সরকারকে ডিল করা লাগে না তখন ইন্টারনেটে ফেসবুকে ফেক নিউজ ছড়ানো প্রশ্ন প্রশ্ন ইন্টারনেট শেষে ছেড়ে দেয়া সবার খুব সহজ অ্যাক্সেস থাকা এইসব বিষয়ে এগুলো কিন্তু আগে ছিল না এগুলো ইউনিক সমস্যা সো এটা সত্যি কথা এটা সরকারের একটা মানে ব্যাপক পেইন ইন দ্য অ্যাস হয়ে দাঁড়াইছে এই ইন্টারনেট ফেক
করানো লাগে যেই দেশে করা হয় না খাটে ধরে সেই দেশে কেউই মান না যেই দেশে মানে সেই দেশে করা হয় বলে মানে সো ফেক নিউজের ব্যাপারটা একই রকম আমাদের দেশগুলোতে যে এরকম মনিটরিং বা কন্ট্রোল করার কোনো ব্যবস্থা নেই মানুষ ফেক নিউজ ছড়ায় উন্নত দেশগুলো তো ফেক নিউজ ছড়ায় যেমন অনেকে বলে যেগুলো স্টাবলিশড মিডিয়া আউটলেট আছে এরা শুধুমাত্র নিউজ প্রচার করবে আর খুচরা খাচ্চাগুলো সব কিছু ব্লকড এটা তো অবশ্যই শুনেই বুঝে যাইতেছে এটা কোনো লং টার্ম সলিউশন না এটা কিভাবে কি এটা এটা একটা আর একটা হইতে পারে যে কেউ যদি একবার ফেক নিউজ ছড়াইছে মনে হয় মানে জানা যায় কেউ রিপোর্ট করছে ফেক নিউজ ছড়াইছে সেই ক্ষেত্রে তখন তারে আর কখনো ইয়ে করতে দেওয়া যাবে না সেটা চিরতরে ব্লক সেটা করে আটকানো যাবে না সমস্যা আছে কারণ আপনি এই যে ফেসবুকে যেরকম কারোর সাথে কোনো মতের অমিল হলে ধূপ ধাপ করে রিপোর্ট করে ব্লক করে দেখেন ফেসবুকের পক্ষে তো একটা একটা করে সবগুলো এরকম কোটি কোটি সম্ভব তো না মানুষ রিপোর্ট করবে প্রত্যেকটা আসলে ইয়ে কিনা তাইলে এটা দেখা যাবে ইনোসেন্ট কেউ ব্লক হয়ে যেতেছে অথবা তাইলে একটা হইতে পারে যে অ্যাজ এ হোল সব ব্লক করে দিলি একদম ইনডিসক্রিমিনেটলি যেগুলো খুচরা খাচরা সেটা সমস্যা হচ্ছে তাইলে অন্টারপ্রনারশিপ জিনিসটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট মারা যাবে কারণ এখন ফেসবুকে ইন্টারনেট ইয়েতে ইউটিউবে অন্টারপ্রনার যারা আছে পার্সোনাল এদের আর কোনো প্ল্যাটফর্ম দরকার হয় না কেউ যদি স্মার্ট হয় কেউ যদি মনে করে আমি কিছু সেই কিছু করার জন্য কেপেবল আগে আপনি একটা নাটক বানাবেন আপনি টিভি চ্যানেলে নেবেন টিভি চ্যানেল না নিলে কিছু করার নাই স্পন্সর না পেলে কিছু করার নাই এখন আপনি ফেসবুকে আপলোড করতে পারেন এসে ইউটিউবে ইউটিউবে যদি জনপ্রিয় হয় আপনার চ্যানেল চ্যানেল হবে সেইখানে অ্যাড আসবে আপনার কারোর মুখাপিকি হওয়ার কোনো কিছু না আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সব কিছু করতে পারতেছেন এই যুগে এসে তো এই অন্টারপ্রনারশিপের রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে আপনি যদি এরকম খুচরা খাচরা জিনিস বন্ধ করা শুরু করেন যে শুধুমাত্র যারা স্টাবলিশ এরা ছাড়া খুচরা কেউ প্ল্যাটফর্ম কাউকে দিবেন না সো এটা কোনো ইজি সলিউশন নাই আমি পলিসি মেকার না সো আমি এখানে বসে অফ টপ অফ মাই হ্যাড একটা সলিউশন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না এট দ্যাট উড বি লুডিক্রাস অ্যাজ ওয়াল কিন্তু যারা পলিসি মেকার যারা ভাবে তাদের তো অবশ্যই আমি নিজেই যদি আমি এক বছর সময় ব্যাক করে টেনে রিসার্চ করি আমি হয়তো আই মেট বি এবল টু কাম আপ উইথ এ গুড আইডিয়া কালকে এই না পরশু আমাকে একজন ইনবক্স করলেন একটা নিউজ একটা যে খুব ভালো ওয়েবসাইট ফেকগুলো তো আবার দেখলে বোঝা যায় যে ভুয়া খুচরা এরকম না খুব একদম ভালো গ্রাফিক্স টাফিক্স করা চমৎকার ফন্টে ভালো ছবি টবি দিয়ে এরকম লেখা যে ক্যান্সার আর প্রতিষেধক আবিষ্কার করছেন তিনজন ডাক্তার সবাইকে হইতেছে তাদের ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে আত্মহত্যা করছে তামাক ওটা শেয়ার করে একজন বললেন ভাই দেখেন এই অবস্থা দুনিয়া তো আমি তো দেখি বুঝছি কনসপিরেসি থিওরি তো পরে ওইখানে যে এইটার সাথে একটা অ্যাম্পেড করা ছিল একটা ইউটিউব ভিডিও ওই ইউটিউব ভিডিওতে গেলাম সেখানে ডিসক্রিপশান থেকে যেই পেপারের রেফারেন্স দিয়ে বলা হয়েছে রিসার্চ পেপার ওই রিসার্চ পেপারটা খুঁজে বের করলাম করে সেই রিসার্চ পেপারে যেই ডাক্তাররা রিসার্চ করছে ওনাদের নাম খুঁজে বের করলাম আর এই রিপোর্টে যে যাদের নাম বলা আছে যারা আত্মহত্যা করছে এরা এক লোক না মানে এরা এই রিসার্চের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক না হুদাই বলে দিছে এই রিসার্চ করে এরা বের করছে থেকে মেরে ফেলছে বা যেটা বুঝাইতে চাইছে ফেক তা আমি ওনার পরে বললাম যে ভাই দেখেন আপনি যে বললেন আপনি এটা চেক করে দেখছেন এটা সত্যি না মিথ্যা বলে যে না পরে আমি বললাম যে এই পেপারটা দেখেন এই পেপারের কথা ওরা বলছে যে এই রিসার্চ ফাইন্ডিংয়ের কথা বলছে এই রিসার্চার তো এরা না তো অন্য লোকজন নাম ঘুটেই ঢুকে দিয়ে এটা বলছে তো পরে সে বলো সরি ভাই আমি আসলে কী করবো বলেন তো এটা আমার একটা সমস্যা আমি এরকম কনসপিরেসি বিশ্বাস করি কে কিছু বললে বিশ্বাস করে ফেলি ফেক এগুলো আমি কনসপিরেসি থিওরি বিশ্বাস করি তো ইয়ার করে আমি বললাম আর কি যে ভাই কোয়েশ্চেন করতে হবে সব কিছু ক্রস চেক করা লাগবে একটা হচ্ছে শুনলেই বোঝা যায় তারপর আপনার যদি মনে না বোঝেন হইতেই পারে আপনি ডিসিভড হয়েছেন সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে ওই যে ইয়ে আর কি আপনি ক্রস চেক করবেন সব কিছু তো এই এখন সারা পৃথিবীতে প্রচুর মানুষ আমেরিকা তো কনসপিরেসি থিওরিস দিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে সব কিছু এই শুধু ইন্টারনেটের কারণে ফেসবুকের কারণে সলিউশন কেটার তো আমি জানি আমি যে কারণে আমি অ্যাবসলিউট ফ্রিডমে বিশ্বাস করি না আই নেভার ডু আই হ্যাভ নেভার বিন এ প্রপোনেন্ট অফ এ অ্যাবসলিউট ফ্রিডম অফ স্পিচ এক্সপ্রেশন এগুলো কোনোটারই আমি ছিলাম না সেটা নিয়ে একটা এপিসোড করবো আমি ফিউচার তো অ্যাবসলিউট ফ্রিডম এটার মিস ইউজ হবেই হয় যে কারণে আমরা সোসাইটি বানাইছি আমরা পলিসি আমরা রুলস ল এগুলো বানাইছি সো এগুলো দরকার সবসময় এগুলো ইন প্লেস থাকতেই হবে নালে চেক করা সম্ভব ফেক নিউজ ছড়ানো হইতেছে ই কনসপিরেসি থিওরি ছড়াইতেছে দাঙ্গা হইতেছে বা অনুন্নত দেশগুলোতেই শুধুমাত্র ই ফেসবুকের একটা অপপ্রচারের কারণে কীভাবে থামাবেন আপনি হয় আপনি আপনার ওই যে ফ্রিডম অ্যাবসলিউট ফ্রিডম আইডিয়া থেকে বের হয়ে আসা লাগবে পলিসি স্ট্রিক্ট পলিসি অ্যাপ্লাই করার দিকে যাওয়া লাগবে অথবা ইউ হ্যাভ টু ডিল উইথ দিস সারা পৃথিবীর এই মেন্টালিটি যদি ইয়ে হইতো যে না আমরা আসলে অ্যাবসলিউট ফ্রিডম নাম একটা কেউস তৈরি করে রাখছি সারা পৃথিবীতে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে আমি প্রিটি শোর আসবে